السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ ولاخلی و صاب ہی اجمعین اما آباد میں بھائیوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ان دنوں میں جو مین موضوع لوگوں کے ذہنوں میں ہے خاص طور سے گھروں میں وہ ہے ایگزامز کیونکہ ایگزامز چل رہے ہیں اکثر اسکولز اور کالجز کے ایگزام کے دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے بچوں کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریگولر اسکول کے دنوں میں تیاری کر کے رکھے نہیں ہوتے ہیں ایگزام ٹائم پر جاگ اٹھتے ہیں پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں بہت سیریسلی ہونا تو یہ چاہیے کہ ریگولر پڑھائی کرتے رہنا چاہیے ریگولر اسٹڈی کرتے رہنا چاہیے اور اسٹڈی صرف ایگزامز کے لیے نہیں ہونی چاہیے اسٹڈی ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے جب علم حاصل کرنے کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں تو ایگزامس خود بخود اچھے ہی جائیں گے ان لیکن ایک مشکل جو عام طور پہ لوگوں کے سامنے پیش آتی ہے وہ ہے کہ کیسے یاد کریں کیونکہ ہمارا جو اسکول کا سسٹم جو اکثر بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر کس کو کتنا یاد ہے اس کے بیسس پہ اس کو اتنے مارکس ملیں گے اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا میمورائز کس نے کتنا کر رکھا ہے تاکہ ایگزام کے اندر جا کر اتنا لکھیں گے اتنے اس کو ریزلٹس ملیں گے تو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ٹپس دینا چاہتا ہوں کیسے بہت ساری چیزیں میمورائز کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں اور یاد کرنے کے اندر کس طرح سے آسانی سے زیادہ سے زیادہ اور بہترین طریقے سے ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد مانگنا کیونکہ علم دینے والا اللہ ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ دو آیت نمبر 282 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یو علم کم اللہ اللہ نے تمہیں سکھایا تو سکھانے والا کون ہے اللہ ہے اللہ نہیں دے گا علم تو نہیں آئے گا علم البیان یا جیسے علم بالقلم جو قرآن میں بار بار آتا ہے اللہ نے سکھایا دوسری چیز اللہ کی پناہ مانگنا شیطان مردود سے کیونکہ قرآن کے اندر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وما انسانی اللہ شیطان موسا علیہ السلام کی کہانی میں یہ الفاظ ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بھلایا سوائے شیطان نے تو شیطان بھلا بھی سکتا ہے بلکہ اچھی چیزیں بھلانے میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے کئی بار تو اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اپنی علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو شیطان کے اثر سے بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے تیسری چیز اور بہت اہم بات یہ ہے کہ بھائی یاد کر رہے ہو لیکن کیا یاد کر رہے ہو اس کے اندر اسے اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے کئی بار کیا ہوتا ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے بس مگ اپ کر رہے ہیں ارے مگ اپ مت کرو اس کو پہلے سمجھو کیا دیا ہوا ہے اگر ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو یاد کرنے کا بہت بڑا سٹیپ ہے سمجھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کیوں دیا ہے سوچنے کے لیے دیا ہے صرف میموری یاد کرنے کے لیے تو یہ کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے کہ ٹیپ ریکارڈر کیمرہ ہے سمجھتا نہیں ہے کچھ بھی کیمرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اتنی باتیں بولے بس ریکارڈ کرتا ہے تو ہم لوگ انسان ہیں ہم لوگ کیمرہ ٹیپ ریکارڈر نہیں ہیں اور ہمارے لیے بہت اہم بات یہ ہوتی ہے سمجھنا یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر تین پوائنٹ نمبر چار اس میں انٹرسٹ آنا دلچسپی آنا جو چیز میں آدمی کی دلچسپی ہوتی ہے وہ انسان جلدی یاد کر بیٹھتا ہے دلچسپی کے بنیاد پر اسی وجہ سے بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنا چاہیے کہ دیکھو بچہ تم سائنس پڑھ رہے ہو کیا ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سوالات پوچھنا ان کے اندر وہ دلچسپی اور انٹرسٹ کریٹ کرنا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چودہ جگہوں پہ کہا علم تورا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کیا یہ نہیں دیکھتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چوبیس جگہوں پہ کہا افلا تاقلون عقل نہیں استعمال کروں گے سوچوں گے نہیں اس بارے میں افلا تفق کرون غور نہیں کروں گے تو انٹرسٹ پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دلچسپی آ گئی تو کام آسانی سے ہو سکتا ہے پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے اور میرے بھائی یہ ایک ایسا فارمولا ہے میمرائز کرنے میں کہ بہت سارے کیسے میمرائز کرنا ہے اس کی گائیڈنس لوگ کرتے ہیں لیکن یہ بات کی طرف دھیان ہی دیتے نہیں دیتے ہیں جیسے پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی انگوٹھی کا کام الگ ہے اس کا فنکشن الگ ہے ہر انگلی کا ایک کام الگ ہے ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں مثال کے طور پر تین الگ الگ ٹائپ کے لرنرز ہم دیکھتے ہیں بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں لیکن تین موٹی قسمیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو سنتے ہیں ان کو یاد ہو جاتا ہے وہ لوگ سن کر زیادہ یاد کرتے ہیں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی سننے کی صلاحیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے آپ اگر ان سے پوچھو گے کیا کہا انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ بول دیں گے یہ یہ کہا باقی دوسرے کچھ قسمیں ہوتی ہیں وہ لوگ ایسے ریپیٹ نہیں کر پاتے ہیں لیکن یہ سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ غور سے سنتے ہیں یہ لوگ سن کر یاد کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا چیز ہے یہ لوگ سن کر یاد کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ٹپس یہ ہے کہ یاد کرنے بیٹھے ہوں دہراؤ زور سے دہراؤ یہاں تک کہ آپ کو خود کی آواز سن
या रिकॉर्डर लेकर रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज उसको रिपीट करो वो सुनोगे तो और अच्छा याद होगा जो लोगों को की सलाहियत सुनने की होती है उनको सुनकर याद करना है तो वो लोग रिकॉर्ड करके अपनी आवाज सुनेंगे और अच्छे से याद होगा उसी तरह हम देखते हैं कि किसी और की बात सुनो ऑडियो या कोई चीज सुनकर अच्छी तरह से याद होगी तो ये एक और तरीका है कुछ लोग होते हैं देखकर याद करते हैं वो होते हैं विजुअल मतलब उनकी मेमोरी ज्यादा विजुअल होती है जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपने ये देखा अब बंद कर लो आप अब बोलो क्या है यहां पर जिनकी विजुअल मेमोरी अच्छी वो बोलेंगे एक, एक इस तरह का ये है यहाँ एक घड़ी है यहाँ एक बुक शेल्फ है यहाँ ये है ये सब चीजें बता देंगे जिनकी विजुअल मेमोरी अच्छी होती है और जिनकी विजुअल मेमोरी अच्छी नहीं होती है तो वो लोग बोलेंगे हाँ कुछ तो था और थर्ड किस्म वो लोग वो लोगों की होती है जो लोग कुछ करके सीखते हैं कुछ वो एक्टिविटी करते हैं तो वो सीखते हैं काइनेस्थेटिक कहते हैं तो हम देखते हैं तीनों के लिए अलग अलग टिप्स हैं जो सुनकर सीखते हैं उनके लिए हमने देखा कि वो अगर जोर से रिपीट करें तो सुनाई देगा तो उससे वो लोग सीखेंगे जो लोगों की विजुअल मेमोरी अच्छी है उन्हें हम कहते हैं कि भाई अंडरलाइन करो अलग अलग कलर की पेन लो कलर कोडिंग बनाओ चिट्स बनाओ चिट्स बना करके जगह जगह पर पेस्टिंग करो देख देख के याद होगा बाकी मिसाल के तौर पे आप यहां देख रहे हो इतने सारे पोस्टर्स हैं जो विजुअल मेमोरी वाले लोग हैं वो बोलेंगे ये पोस्टर्स लगे हुए थे और बाकी जो लोग जो दूसरी मेमोरी काइनेस्थेटिक टाइप के होंगे वो देखेंगे भी नहीं उनके दिख के भी दिखेगा नहीं उन्हें तो चिट्ठियाँ यूज करना जो आज हम देखते हैं कि टिकट वगैरह किस्म के जो आते हैं फ्लैश कार्ड्स इंडेक्स कार्ड्स वगैरह आते हैं वो यूज़ करना वो विजुअल मेमोरी के लिए और जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं चलते हुए याद करो देखिए होता क्या है ना कई बार उस्ताद जो होते हैं वो बोलते हैं क्यों हिलते रहते हो तुम बेटा सीधा बैठो लेकिन हम देखते हैं जो काइनेस्थेटिक लोग होते हैं वो हिलेंगे नहीं तो उनको याद नहीं होगा हाथ पांव उनके हिलेंगे नहीं याद नहीं होगा ऐसे लोगों को एक जगह पे बिठा के रखना बहुत मुश्किल काम है उनको कोई बिठा दे तो उन्हें घुटन जैसे होने लगती है तो हमें समझना चाहिए अलग अलग तरह के जैसे मिसाल के तौर पर क्लास में भी अलग अलग तरह के बच्चे हो चाहे हिफ्स की क्लास है चाहे दीनी क्लास है चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है अलग अलग किस्म के लोग होते हैं सबकी अलग अलग सलाहियतें होती हैं तो जो काइनेस्थेटिक है हम उन्हें कहते हैं कि कुछ ना कुछ विजुअलाइज करो कोई ना कोई चीज बनाओ तो हम उसके जरिए बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकते हैं याद कर सकते हैं एक और चीज मेमोराइज करने में बहुत अच्छा टिप ये है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लाम ने फरमाया बल्ले गो अन्नी वलो आया पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो अब जब आदमी पहुंचाता है तो हमें आज रिसर्च से यह बात साबित मिलती है कि जब कोई स्टूडेंट कोई चीज सीखता है सीखने के बाद वो उस चीज को किसी और को बता दे तो अगर वो किसी और को बता दे तो उसका खुद का रिटेंशन 90 परसेंट होता है जब तक वो खाली पढ़ा क्या पढ़े तो 5 परसेंट याद है पढ़ने में 10 परसेंट याद है सिर्फ ऑडियो सुना 5 परसेंट आमतौर पे याद होता है लेकिन अगर पढ़ के किसी को पढ़ा दिया तो नाइन्टी रिटेंशन होता है और नबी सल्लासम ने कहा बल्ले को अन्नी वलो आया पहुँचा दो मुझसे चाहे एक आया थी क्यों ना हो जब पहुँचा देंगे किसी को बता देंगे तो खुद को सबसे बड़ा फायदा खुद का होता है तकरीबन 90 परसेंट याद रहता है तो हम देखते हैं कि एक और तरीका पढ़ने में यह है कि किसी को पढ़ाओ चाहे आपके अम्मी अब्बा को बता दो कि अम्मी मैंने क्या पढ़ा क्लास में पता है अभी आज की क्लास मेरी जोग्राफी बुक में मैंने 10 पॉइंट पढ़ा वन टू थ्री फोर दस बता दो चाहे भाई को बता दो बहन को बता दो स्टूडेंट को बता दो कोई एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताए दूसरा पहले को बताए इससे क्या होता है ये मेमोराइज करने का बहुत अच्छा तरीका है उसी तरह हम देखते हैं कि मेमोराइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिविजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताहदुल कुरान कुरान के साथ रिविजन करो फैन न हो अशद तफसियन मिनल ई बिलीफ यूकोलिहा सही मुस्लिम की हदीस है क्योंकि जैसे ऊंट को जैसा खुला छोड़ो तो कितना तेजी से वो निकल जाएगा उससे ज्यादा तेजी से कुरान निकल जाता है तो ताहदुल कुरान रिविजन करने सिखाया और हम देखते हैं कि मेमोराइज करने का एक बहुत अहम हिस्सा रिविजन होता है तो पहली बार जब याद करें तो शॉर्ट टर्म मेमरी में होता है वो तो होना ये चाहिए कच्चा पक्का जैसे भी करके पहली बार याद कर लो याद करने के बाद क्या करो थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद रिवीजन कर लो फर्स्ट रिवीजन तीन चार घंटे बाद सेकंड रिवीजन कर लो शाम तक एक चार बारह घंटे गुजर गए थर्ड रिवीजन कर लो नेक्स्ट डे फोर्थ रिवीजन कर लो अब देखो मेमोरी में कैसे नहीं रहेगा रिविजन करने से क्या होता है वो चीज पक्की हो जाती है एक और तरीका याद करने का वो है लिख कर, क्योंकि कुरान में अल्लाह तला ने क्या कहा अल्लामा बिल कलम अल्लाह तला ने सिखाया कलम के जरिए तो कलम का बहुत अहम रोल होता है तो याद करने में एक बहुत अहम रोल होता है कि पेन एंड पेपर हाथ में रखिए क्या पॉइंट्स है टेन पॉइंट्स से अल्लामा बिल कलम कलम का इस्तेमाल दो तरीके से हम देखेंगे एक होता है अहम अहम पॉइंट्स लिखकर दस पॉइंट आपने सीखा दस पॉइंट लिख लिया आपने शॉर्ट में एक होता है कि कलम से अंडरलाइन करिए कि जैसे एक लफ्ज 
मेमोराइज करने का एक बेहतरीन तरीका है वो एक वर्ड याद कर रहे हैं पूरा सेंटेंस याद हो रहा है वो एक वर्ड कौन सा है की वर्ड उसको अंडरलाइन करना या लिख कर रखना तो कलम के जरिए सीखना उसी तरह मार्जिन में बुक की जो मार्जिन होती है साइड में जगह होती है उसमें मेन मेन पॉइंट्स लिख देना एक और पॉइंट है मेमोरी का वो है पॉइंट फॉर्म में याद करना आप देखेंगे अल्लाह के रसूल महमद सलासम की कई सारी हदीसें पॉइंट फॉर्म में है नबी सलासम ने फरमाया सब अतुन साथ है जो अल्लाह के अर्श के साय में होंगे तीन किस्म के लोगों पर अल्लाह का गुस्सा है तीन किस्म के लोग अल्लाह को बहुत पसंद है तो हम देखते हैं ये जो नंबर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो नंबर दिमाग में चिपक जाता है हालांकि आप अगर आप देखेंगे सिर्फ सात किस्म के लोग नहीं हैं जो क़यामत के दिन अर्श के साय में होंगे और हदीसों से देखेंगे तो और भी लोग हैं जो अर्श के साय में होंगे लेकिन उस हदीस में सात याद कराया नबी सल वसम ने इस्लाम के पाँच अरकान ईमान के छः अरकान तो इसमें नंबर फॉर्म में याद करना कि कई बार क्या होता है पूरा पेज लिखा है अब इसमें पॉइंट क्या है इसमें तीन पॉइंट आ रहे हैं इसमें चार पॉइंट आ रहे हैं तो पॉइंट फॉर्म में याद करना आसान होता है ये चंद टिप्स है लेकिन एक बात बुनियादी बात यह है इस्लाम ने आखिरत की कामयाबी का सिस्टम तो सिखाया ही सही ईमान इबादत सही अमल अकीदा लेकिन इस्लाम ने दुनिया में भी कैसे कामयाब होना है वो तरीका भी सिखाया है लेकिन हम अगर हमारे दीन पर आ जाए तो आखिरत की कामयाबी तो मिलनी ही है अगर दीन पे कोई आ जाए इस्तकामत के साथ जम जाए उसी पे खात्मा पा लें लेकिन दुनिया की कामयाबी बोनस में मिलेगी अगर हम दीन पे कायम रहें तो तो ये चंद बातें थी और इस तल्लु से मैंने एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कराया है जिसमें अठारह पॉइंट्स के कैसे हम मेमोराइज़ कर सकते हैं कुरान हदीस की रोशनी में मेमरी किस तरह से अच्छी हो सकती है और कई सारी और चीज़ें हैं मेरे भाइयों लेकिन मेन बुनियादी बात यह है कि हम दीन पर आते हैं अल्लाह की मदद मांगते हैं तो वही है जो इल्म देने वाला है और ये हुआ है माजी में माजी में हुआ है सबसे बड़े साइंटिस्ट सबसे बड़े रिसर्चर सबसे बड़े एक्सपर्ट्स मुस्लिम वर्ल्ड से निकलते थे मुस्लिम वर्ल्ड से सबसे बड़े दुनिया के कंट्रीब्यूशन मुसलमान दुनिया से निकलते थे लेकिन आज हम देखते हैं जैसे दीन से दूर हुए इबादतों से दूर हुए हराम चीज़ों में पड़े यहाँ पर भी पीछे चले गए और ये होना ही था तो अल्लाह से दुआ हम सबको अपने दीन पर वापस आकर इस्तकामत के साथ उस पर जम जाने की तोफ़ी दें अमीन वाखरदावाना अनिलहमदिल्लाबी